你怎么来了？秋荷，赶快收拾东西，今晚就离开夷陵。燕儿，我不是说过吗？我哪儿都不去，这是我的家。不是我要赶你，是有人要杀你。说什么？我现在跟你解释不清楚，总之你要相信我，再不走，真的就来不及了。你是不是想不明白，为什么我会来救你？说实话吧，我自己也想不清楚。我爱上了，我不想再伤害他的孩子了。你承认我的孩子是少年的，少年为我承担了太多本不应该他承担的东西。怎么还能伤害他的孩子呢？秋荷，你相信我，现在就收拾东西，马上离开这儿。相信我，我走了。不是我要赶你，是有人要杀你。刘掌柜，哦，少爷来了，您坐，我给您倒茶去。啊，啊不用客气，我呢就是随便来看看。啊，啊，这是这个月给秋荷家的工钱。秋荷很久没来了。什么？好久不来了？啊，他很久没有来交绣品了。为什么呀？我不知道。按说，早该来了。秋荷不见了，他一个人，又带着孩子，会去哪儿呢？我也不知道啊，看样子他是仓促离开的，东西都在，只是人不见了。
会不会有人捣鬼？你是说有人要害秋荷？不然的话，他不会离开了这么仓促。以前他在皇家受到陷害，还情有可原，因为你们都容不下他。可他离开皇家这么久了，怎么突然又有人要害他？我也想不明白，有什么人要害他？但是，我一定不会再害他了。孙女儿，哎呀，奶奶找你找的好苦啊！快跟奶奶回家去，跟奶奶回家去啊！谁是你孙女？你不要瞎叫好不好呀？哎呦，乖孙女儿，你别生气，别生气啊！奶奶不拉你，奶奶不对，奶奶给你赔不是，你快跟奶奶回家去！你干什么呀？快放开我！你，我压根就不认识你，你这疯老太太！让开，让开！乖孙女儿，乖孙女儿，你。跟奶奶回家去，快跟奶奶回家去！松手啊！奶奶可找到你了，快跟奶奶回家去！乖孙女儿，跟奶奶回家！哎呀，你快松手！我才不是你孙女儿呢，我奶奶早就死了。哎呀，乖孙女儿，你这疯婆子怎么在大街上乱认孙女儿呢？我不是你孙女儿，你看你真是老糊涂了。哎呀，乖孙女儿，别我没有疯子，我没疯，我不是疯婆子，我不是疯婆子。这个老婆婆她必定是长辈，大家高抬贵手，不要再戏弄她了。老婆婆，您在哪里住？我送你回去吧。哎呀，我的乖孙女儿。奶奶总算找到你了，乖孙女。老爷，老夫人她她又失踪了。夫顺呐，这是怎么回事啊？我不是让你们每天轮班看着老夫人吗？我们是天天守着老夫人，就连晚上值更的也不敢怠慢，就怕老夫人她又跑了。那她怎么又失踪了呢？嗯，事情是这样，今天晌午。家门口来了个磨刀的，我看老夫人房里的剪刀锈了，就想拿出去磨一磨，没想到就这么一会儿功夫，老夫人她就不见了。全都给我出去找老夫人，谁先找着，重重有赏。是是。老婆婆，您住在哪儿？您还记得吗？嗯。住哪儿啊？这，哎呦，问你了，你年轻，头脑清楚，哎呀，你会记得咱们家在哪儿的。哎、小姨啊，奶奶让你不要出来乱跑，你不听，你看，咱们找不到家了吧？哎呦，哎呦。小玉啊，你怎么离家没多久，就生了个大胖小子啊？哎呦，乖乖乖，别哭别哭，让太姥姥来抱抱来。老婆婆，太沉了。哎呦，我有力气，你看，<笑>来来来，给我抱。老婆婆，真的还太沉了。哎，老夫人在那儿。哎呀，老夫人，老夫人。哎呀，老夫人啊，哎，可找到你了。这哎呀，老夫人，老爷从省城回来啊，见不着您的面，跟我们啊发了好大一通脾气呢。他发什么脾气啊？看我回家好好教训他。请问这个老婆婆是你府上的老夫人吗？是啊，我们是西陵总府的，她是我们家的老夫人。太好了，老婆婆，你家人来了，快回去吧。老夫人。咱们走吧，好好，咱们回家去。哎，福顺呐、啊，嗯
你帮孙小姐抱着孩子，咱们回家去了。您让我跟您回家？是啊，乖孙女儿，咱们回家去了。走，老婆婆，我不是您的孙女儿。什么？老夫人，她不是咱们家小姐，您别老缠着人家呀。你别胡说。她是我好不容易找回来的小玉，她是我的乖孙女儿，乖孙女儿，咱们回家去啊！老婆婆，你别急，我真的不是您的孙女儿。小玉，你说什么呢？奶奶好不容易找到你了，你倒不跟奶奶回家了？奶奶不好受苦吗？<笑>老夫人，老夫人，您别哭了，咱们啊该回家了，老爷啊还在家等着咱们呢。老夫人，小姐，要不你跟我们一道回去，等把老夫人送到家里，我们再送你出来，行吗？那好吧，乖孙女儿，咱们回家去了。<笑>走走走,走,走。哎呀，娘啊，您怎么又跑出去了？我跟您说过多少回了，没人陪着，不要出门。您怎么总是听不进去呢？我出门啊，是去找孙女去了。你看。我把谁找回来了？小玉啊，快叫爹，叫呀！啊，呃，回来就好，回来就好，快和奶奶坐下说话。小玉，来，来坐这儿，来，坐坐。娘，啊，您在外面跑了大半天了，又累又饿的，让他们伺候您吃饭吧。我不饿，小玉啊，给我买了面，还有卤菜，我都吃饱了。小玉啊，咱们回屋歇着去，奶奶给你梳辫子，好不好？让小玉先陪我说说话，待会儿再让她进去。那可不行。小玉是我找回来的，我要不看着她，一会儿她又跑不见了，那怎么办呢？你放心，有我呢，我帮您看着小玉啊。嗯，那好吧。老夫人，我扶您进去吧。这位小姐，很抱歉，家母给您添麻烦了。您别这么说，婆婆她是……几年前，我唯一的女儿小玉因病过世，家母伤心过度，失了心智，经常一个人，趁人不留神，就跑出去找孙女。真是让人伤透了脑筋呐、啊！小玉啊，你怎么还在这儿啊？奶奶等着给你梳辫子呢。啊，这，呃，小玉啊，你就跟奶奶先进去吧。一直留在府里吧。这老太太刚找到孙女，
如果突然孙女儿又不见了。一定要哭天抢地的跑出去找，我看与其如此，还不如想办法，先让这姑娘在府上逗留几日，再做打算。不行啊，老爷，怎么不行啊？我看这姑娘面生，估计是初来此地，她一个人带着孩子，也怪可怜的，好像还没有找到落脚的地方。想让他在府上住下来，应该不难。还有，这位姑娘看上去面善的很呐、啊。董老爷，我哄老夫人已经睡着了。啊，谢谢，谢谢了。姑娘啊，恕我冒昧，你现在可有安身之处啊？暂时还没有。啊，那你不妨先在我府上暂住几日。这，姑娘，今天真的非常感谢你救了我娘。你就在我这儿暂住几日，也好让我答谢你啊。董老爷，你的好意我心领了，可是我真的不能住在这里。必须要走。啊，姑娘，能否告知你的房名啊？我叫白秋荷。哦，秋荷姑娘，你就真的非走不可，不能再多留几日了。我，这要是老夫人起来。看见你不在，我，董老爷，不是我不想帮你，只是我必须要走了。啊，好，福顺啊，送秋荷姑娘，秋老爷，秋荷姑娘，请。哟，这孩子脸好红啊，额头也发烫，恐怕是发热症了吧？啊，大夫，这孩子主要是因为天气的缘故得了这个病，再加上连日的奔波，导致他抵抗力下降。这样吧，我给你开几服药，你按时让他服下。大夫。那我孩子的病要什么时候才能好啊？服药后过几日就会逐渐康复，但是这孩子现在很小，身体也比较弱，你们让他静养一段时间。如果连日奔波，不但会影响病情，恐怕也会影响他的体质和成长。秋荷姑娘，既然大夫说孩子需要静养，不如你就在府上。先暂住些时日。可是，我必须要离开夷陵。你只要留在我府里，不再出去抛头露面，也算是离开了曾经的是非之地。未必非得离开夷陵嘛，毕竟故土难离呀、啊。再说，你离开夷陵，意欲何往啊？我也没有想清楚，我也不知道。好，就算为了孩子着想，你也不该背井离乡，让他跟你受那颠沛之苦啊。是啊，秋荷小姐，您还是留下吧。那如果董老爷不嫌弃。就可以打扰了。那，少爷，整个夷陵镇都找遍了，还是找不到。看来，秋荷离开夷陵了。他怎么突然就离开了呢？能去哪儿？哎，少爷。
要么我们再去其他镇子找找。阿牛，秋荷不会出事吧？少爷，你别太担心，二少奶奶没准就是出去散散心，过一阵子就回来了。找，继续找，我一定要找到他。嗯。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。少宁，为了你，受多少苦，多少委屈，我都不在乎少宁，我现在唯一能做的，就是留在皇家。我要把我的孩子生下来，我要证明给所有人看，我白秋和怀的孩子，就是你皇上你的亲生骨肉。奶奶，我和燕儿的婚事，我想。少宁，少华走了。走了？怎么回事？你快坐下，我跟你说。都怪我不好，我到现在还是不能接受紫嫣，是我把她赶走的。他走的时候给少华留了一封信。少华看了信以后，就去找他的娘去了。哦，那您知道紫燕伯母会去哪儿吗？燕儿，那少华到哪里去找啊？也不知道他现在找到没有。要不，我派人去找找他们。我一看到他们母子俩。我就想起了当年，你爹和我，你爹和我那时候啊，也像他们母子俩一样，形影不离。啊，就是因为这个，我一想起，紫嫣就是害死你爹的那个人，我就容不下他。要是让他进我们家的门。我是怎么也说服不了我自己呀，奶奶。我爹并不是紫嫣伯母害死的。虽然我曾经恨过他，恨他带走了我爹，让我从小失去了父亲。可是，要是说我爹是紫嫣伯母害死的，这未免太苛刻了。虽然我爹是因为他才去的关外。可是，为什么我爹愿意为了他不顾自己的生命
不顾自己的生活，甚至不惜离开我们这个家，而愿意跟他离开。你想过吗？虽然紫嫣伯母出身风尘，可是她这么多年来辛辛苦苦的把少华带大，也是靠着自己的劳动。我看她对待少华那样的爱护，我就知道她是怎样对待我爹的了。少爷，对不起，这么多年你不在，是我没有管好家，结果弄成现在这个样子。少爷，现在老太婆催着我早点办他们的婚事，恐怕过不了几天，丫儿就要成亲了。先起来。现在说什么都没有用，我做事只看结果。少爷，我知道你喜欢燕儿，可是我们还是应该。吴妈，你当初口口声声跟我说燕子是我们陈家的女人，你也跟我保证过，说燕子一定会成为我的女人。我是怎么说过？我是怎么说过？可我没有做到。少爷，你怎么惩罚我都行，可对燕儿的婚事你要想开一点。我们要是再逼燕儿，她要是嫁不成，恐怕她会……少爷。燕儿的脾气你是知道的，她要是真的闹起来，她什么都敢说，什么都敢做。要是真的这样，那我们的仇还怎么报啊？吴妈，你放心，仇我一定报。但是我绝对不会允许燕子嫁给任何一个人，尤其是她黄少宁。先生，下次再来啊！哎，好好好，我下次一定再来。来呀，陈老板，再喝一杯吧。陈老板，别光喝酒嘛，来吃块绿豆糕。我知道您要来呀，特地为您准备的。哎，陈老板，好久不见，好久不见了，确实是好久不见啊。来，马兄，别客气，坐。啊，来，春花。哎，给马六倒酒去。来，马大爷。陈老板不敢当啊，不敢当。呃，不知陈老板今天找我过来，有什么吩咐啊？也没什么大事儿，就是喝喝酒而已。啊，啊，陈老板，上回那事儿没办成，是我的错。哎，我在这儿给您赔不是。呃，以后你让我做什么，我就做什么。马兄啊，你多虑了。我今天请你过来，绝对不是鸿门宴，这个你就放心吧。啊，哦，那那就谢谢陈老板了，谢谢陈老板。来，再喝一口。哎，好。陈老板，上回你让我去吓唬黄少宁，结果伤了那个姑娘，是我马六办事不利索。不过话又说回来，您当时是不在。
可没看见，那姑娘啊，自个儿往皇上您身上扑，整个是个不要命啊！我行了，马兄，这件事情到此为止，啊，从此一笔勾销。今天呢，要吃要喝你随便，想再拉上几个兄弟尽兴也可以，只要你不走，住在这儿就行。这儿的姑娘，你喜欢哪个就挑哪个。全部由我来陪葬。陈老板，此话当真？<笑>当然是真的，不信你问问春花秋月。是呀、啊，马大爷，您的陈老板呀，把房间都给您订好了。好，好。马大爷，今天晚上要不要咱们姐妹俩一起陪你呀、啊？要要要要。马大爷，来，再喝一杯。喝。来，马大爷。来吃块肉。哎，好好，马兄，不知道我这样的安排你是否满意？嗯，满意，满意。陈老板，您太客气了。您，以后啊，只要您用得着我马六的地方，你尽管吩咐，我赴汤蹈火。好。十万大洋，要他的命。明天，你就要嫁给黄少宁了。如果你今天叫我来，就是要提醒我黄少宁是我的仇人，我不能嫁给他之类的，那就免了。明天是我大喜的日子，我不想提那些关于仇恨的话，也不想听关于我未来丈夫的坏话。未来的丈夫，你当他是你丈夫，他未必当你是他的妻子啊，燕子。你也知道黄少宁他娶你是为什么？黄少宁他真可怜，他恐怕到现在还不知道，这门亲事是你骗来的吧？你不用在这儿冷嘲热讽的，我当然知道他为什么娶我，我也知道，少宁他现在心里。只有白求和，可是我不怪他。我们从小一起长大，我天天叫他哥，他当然把我当做妹妹看待。可是明天之后，我就要改口了，我就要叫他少宁了。我了解他，成亲之后。他会改变的，他会对我好的。你就那么想嫁给他？没错。你忘了，你忘了你是我们陈家的人了。你忘了当初我爹娘是怎么对你的？你忘了我们陈家对你的恩情了？如果为了报恩，就要以身相许的话，那我嫁给黄少宁不就更有道理了吗？黄家这十几年，待我就像待自己家的小姐一样，没有人把我当做外人看待。他们养了我十几年，难道这不叫恩情吗？燕子。忘了你进皇家的目的了，又是这一套。我和黄少宁成亲，和报仇根本就是两回事，根本就更没有关系了。我要嫁给黄少宁，只是因为我爱他，我喜欢他。我，你又想打我？打呀！
动手吗？就算你打死我，我也还是那句话，我爱上你，我就是要嫁给。到底哪儿好，值得你这样对他？小时候，我陪着他一起读书写字，有什么不会的地方，他都会教我。我怕黑，晚上睡不着觉，少年就一边看书一边陪着我。什么时候我睡着了，他才回去睡。有什么好吃的，他都会让给我。如果我不开心了，他就会逗我开心。记得有一次，我迷了路，他找我找得满头大汗。够了，别说了。算了，像你这种人，是不会明白的。我明白，我明白，燕子，你跟我说的一切我都明白。燕子，我求你，不要嫁给霍少爷，拒绝那门亲事，回到哥哥身边来。不可能，你别妄想了。你要去哪儿？回去，回黄家。我就知道我今天来这是个错误。你不能走，你必须待在这儿，等过了明天再走。你什么意思？什么意思？我就是这个意思，我不会让你嫁给黄少宁的。少年他可能没有你聪明，但是他善良。你呢？即使你聪明的赛过了诸葛亮，可是你心狠，你为了报仇，什么事情都做得出来。少华待你像亲兄弟，你却可以陷他于不义。秦昊、雪柔待你那么好，收你为义子，把家产都给了你，你却可以对他们不仁。你有什么资格说我？你还不是跟我一样，嫁给一个根本不爱自己的人，毫无幸福可言。他已经让你那么痛苦了，你何必还要自寻死路呢？我们是一样的人，我们是一条船上的人。即使你现在对皇家心软了，也改变不了你以前做过的事情。只有我，只有我能理解你，能体谅你，能真心爱你。我不听，你就死了这条心吧！不，我不会让你走的，我不会让你嫁给黄少宁。放开我！燕子，我身边一个亲人都没有了，只有你，我也只爱你。是，我承认，我无情，我不够善良，可那是因为你。我想报仇，那也是因为你。我能用我的一切换最好的东西给你，他黄少宁能吗？你放开我，放开我！除非你答应我不会嫁给黄少宁。办不到，放开我，放开我，放开我！既然你不答应我，那我只能用我的办法了。
چی؟ شایه اوما؟ یه لعه ده جوه مینتین نه و خواهی ارچه ها جیه خون لعه چه شه وابه مینتین ده خون شه شه ده دوی ده خوان چین چه ری چنگ جا او چه شی جین جا جیه لعه یه چه ده دوی لعه شه ده خواه شایه و یو خواه یاد دوی نی شو 燕儿呢，是你一手带大的。我知道，你对她就像对自己的亲生女儿一样。有关燕儿的一些事，我想你一定有很多话要跟我说的。可是，可是什么？吴妈，有话直说。少爷，您心里当真有燕儿吗？我知道你想说什么了。我也知道你顾虑是什么，我心里怎么能没有样儿呢？自从你们来到黄家，我就把你们当成亲人一样看待，特别是样儿，我把她当成自己的亲妹妹。我知道她从小无父无母，就更想对她多一些照顾，多一些关心。也许是太近的缘故，我忽略了他的心思。现在我明白他对我的心意了，我不能再逃避了，也不能再置之不理了。无论是为了皇家的安定祥和，还是燕儿的幸福，我都要娶她。你能确定给她幸福吗？我和燕儿一起长大。也算是青梅竹马了。我很了解她，也很喜欢她。我没有兄弟姐妹，她是老天爷赐给我的妹妹。我为能有这样一个妹妹感到高兴。要是一个好姑娘，她为我做了很多，甚至还为我挡了一刀。她对我的用心，我怎么能不知道呢？她这样对我，我还有什么不能为她做的呢？五妈。你放心，我娶了燕儿之后，无论是出于哥哥对妹妹的疼爱，还是出于丈夫对妻子的责任，我都会好好待她的。那么，假如有一天，您发现她做错了事，或者是骗了您，您会原谅她吗？燕儿怎么可能骗我呢？我说的是，假如，假如真的有那么一天。你会不会原谅他？五妈，你放心，如果真的有那么一天，无论燕儿做过什么，我绝不会怪他，绝不会。谢谢少爷，燕儿嫁给你这个人。可惜，你姓黄老爷，夫人，我对不起你们。明天，燕儿就要跟皇上您成亲了，这都是我的错误，是我没有管好燕儿，没有尽到我的本分。老爷，夫人。
夫人，你们千万不要怪样，更不要把当年我逼着他发的誓报应到他身上。找了好几天也没找到小文海，吴妈带着燕儿已是无处可去了。她想到了投河寻死，可自己的丈夫和老爷、夫人被皇家害死的深仇大恨，让她越想越不甘心。她要向皇家报仇，还有，要是找不到小文海，她也没有脸面去见死去的老爷、夫人。吴妈要带着燕儿活下去。老爷、夫人。念兹在此起誓，定为陈家报仇雪恨，定让皇家家破人亡，断子绝孙。若为此事，天打雷劈，此无葬身之地。为了报仇。吴妈做出了一个大胆的决定，她领着燕儿来到了皇家，以当佣人的名义进到皇家去，在伺机寻找机会，向皇家进行报复。老爷，夫人，我愿意替燕儿承担一切，我愿意承担一切的罪过。老爷，夫人，我妈给你们磕头了。燕儿，今天你就要嫁人了。人家常说，嫁出去的女儿，泼出去的水。这话，我现在好像有点明白了。我昨天晚上去找过他，你知道。我原来是不愿意嫁给他的，其中的原因你也知道。我这样不单单是为了陈家，也是为了你。我怕他亏待你，对你不好，我放不下心。可是，昨天他说的很明白，你们成亲以后，他会好好待你，哪怕有一天。知道你做错事儿，他也不会怪你。其实想想，皇家对我们也不薄。要不是因为过去的事儿，皇家是一户好人家，黄少宁是一个好男人，你进这样的家，嫁这样的男人，也不亏。是把你当成我的亲生闺女，可是我
一觉得愧对你的事。为了报仇，我昧着良心干了很多坏事，还连累了你。到头，富贵不用愁。二叔，叔到头，无病又无忧。三叔，叔到头，多子又多少？书，书到尾，既爱又凄美。再书，书到尾，跟你一共双飞。再书，书到尾，又无解。红心。燕儿，盖上盖头，你就等着出嫁了。燕儿啊，当了别人的媳妇，你就长大了。你要学会自己照顾自己，不要像以前一样，老耍小孩子脾气。老夫人，恭喜老夫人，贺喜老夫人。今天是燕儿小姐跟黄少爷的大喜日子，文海略备薄礼，还望老夫人笑纳。啊，谢谢陈老板。老夫人不要这么见外嘛。我知道，文海以前跟您有一些小小的误会。还希望您大人有大量，给文海一个冰释前嫌的机会。恭喜你啊，少宁。谢谢。吉时到，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。
不叫了。你怎么丢下我一个人走了？我该怎么办？我该怎么办？该怎么办？丁管家，吩咐下去，我要厚葬吴妈。是老夫人。我该。秋荷、啊，董老爷，没有看到您过来。秋荷、啊，你的刺绣手艺可真是巧夺天工，精美绝伦呐、啊！啊，董老爷，您过奖了。这不是过奖啊，我所说的可都是发自肺腑啊。哦，对了，秋荷、啊，孩子的病怎么样了？多亏董老爷关照，已经好的差不多了。啊、哦，好，这就好，这就好。秋荷啊，我今天来还有一件事要问问你。您尽管说。是这样的，我想，我们董家是开织厂的，你的手艺又这么好，不妨留下来帮我做做事，怎么样？呃，其实呢。也不需要你特别的做些什么，只要你会的，就帮忙做一些。待遇方面嘛，你放心，我不会亏待你的。我，那秋荷就规定不如从命了。好，好，秋荷。你是怎么想到要画这样的图样啊？又是怎么画出这样的图样的呀、啊？啊，董老爷，对不起，秋荷不懂规矩，只是我以前自己刺绣的时候习惯这样画的。不不不，我不是怪你，我这是在夸你。原本我们的刺绣图样都是一个大概的样子。
，只有个框架。具体的图案呢，要在刺绣的时候由绣工来补足。而你画的这个图样，本身就是一幅画，一幅内行人一看，就是适合刺绣的好画呀。董老爷，秋荷什么都不懂，只是觉得这样方便。秋荷。我们天成织厂刚刚改用机器刺绣，机器跟人不一样，它不会补足图样，图样是什么样，机器就绣成什么样。那这一点，秋荷倒是没有想到。哈哈，秋荷，我们天成织厂需要你，你愿意帮我吗？董老爷，可以为您做点事儿，秋荷求之不得。好，从今天开始，秋荷，你就是我们天成织厂的图样师傅。董老爷，我……你就别推辞了，我是想借你的才华大干一场啊。董老爷，您放心。秋荷一定竭尽所能。好，好，好。王爷，玉门少爷来了。哦玉文，哎，叔叔，哎呀，都长这么高了，让叔叔好好看看。嗯，你怎么这回才来啊？我都等了你好些日子了。本来啊，早该到了啊，可惜我娘突然病了，所以啊，耽搁了几天。你娘病了？什么病？要不要紧啊？啊，没事儿，没事儿，一点小风寒而已，现在已经好了。哦，那就好，那就好。哎呀，玉文啊，你这身衣服……哦，路上没时间打理。啊、哦，福师啊，哎，你去账房支点钱，让玉文到外面去做几身得体的衣服。是老爷，谢谢叔叔。<笑>好，坐坐坐、哎、啊。哎、玉文啊。这次来，就在我这儿多住些日子吧。改天，我再带你上我们的职场看看。哎、你这丫头怎么这么不懂规矩啊？宇文，不得无礼。秋荷姑娘，是我为我们职场请的图样师傅。秋荷。图样师傅，失敬失敬。宇文，给秋荷师傅道歉。快啊，道歉啊！秋荷师傅，对不起。没关系，没关系。哎，你这人怎么回事？电脑你放嘴里，你不买，你这卖给谁去呢？你跟谁说话呢？啊，你不认识我是谁吗？我告诉你，我就是天辰织厂的少东家。我管你是谁呢？烟斗放你嘴里了，你就得买。呃，行行行行行，我买我买，松手松手。拿去，大爷，我还不带呢。哎，接货，接货，接货！哎，大爷，我来了。
叔叔，刘文啊，这一晚上你都跑哪去了？哦，昨天啊，我在街上碰到一个老家来的人，然后我就在他那儿待了一晚上。哎，算了算了，快去换身衣服，我带你上职场去看看。哎，这身衣服不是挺好的吗？就别换。不成不成，这衣服皱的都跟梅干菜似的了。穿出去岂不让人笑话？我昨天不是还跟你说过吗？我们做职场生意的穿衣戴帽马虎不得。快去换身衣服。怎么了？快去啊！呃，我我就这身衣服了。我不是给你钱让你去做衣服的吗？我，老叶，老叶，有人上门讨债来了。